வணக்கம் அந்த காலத்து வேந்தர்கள் வந்து வித்தியாசமான வீரர்கள் அதாவது ஒரு போருக்கு ஒரு இலக்கணம் இருந்தது அன்புக்கு ஒரு இலக்கணம் காதலுக்கு ஒரு இலக்கணம் அந்த போர் இலக்கணத்தில் வந்து தப்பி தவறி ஒரு புறப்புண் அதாவது ஒரு அம்போ ஒரு ஈட்டியோ அவங்க பின்புறத்தில் பட்டுச்சுன்னா அப்பேற்பட்ட ஒரு அவமானம் இல்லவே இல்லை இந்த காலத்தில் ஒழிஞ்சு ஒழிஞ்சு தான் அடிக்கிறானுங்க அந்த காலத்தில் அப்படி இல்லை ஸோ சேரலாதன்ங்கிற ஒரு பெரிய மன்னன் சேரலாதனும் கரிகார சோழன் சண்டை போடுறாங்க இந்த கரிகார சோழன் வந்து முன்ன இருந்து பார்த்து குறித்து எரிகிறான் ஈட்டிய அப்போ இவன் என்ன திரும்பினானோ என்னன்னு தெரில ஒரு புறப்புண் உண்டாயிடுச்சு அப்புறம் சேரலாதன் கரிகார சோழனை அந்த பர்டிகுலர் போரில் வந்து வென்றுட்டான் ஆனால் வென்றுட்ட அப்புறம் என்னோடய முதுகில் அடிப்பட்டுச்சு அவன் நேராக எரிஞ்சும் என் முதுகில் அடிப்பட்டுச்சுங்கிற காரணத்தினால ஸோ சாப்பிடாமல் வடக்கு நோக்கி வாழ் கையுடன் உயிர் நீத்தான் சேரலாதன் சாக போகிறான் இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு வீரன் சாக போகிறான்னு அந்த சுற்றி இருக்கிற அந்த ஊர் எப்படி ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்ததுங்கிறது தான் இந்த அழகான புறநானூற்று பாடல் அவ்வளோ அழகான ஒரு பாடல் சங்க தமிழில் அது வந்து இந்த இந்த ராஜாவை பற்றி கடைசியில் தான் சொல்லுவாங்க அது எப்படி ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா எல்லாமே அவங்களுடைய வாழ்க்கையை மறந்துட்டாங்களாம் இதனால் மண் முழா மரப்ப பண் யாழ் மரப்ப இந்த மண்ணாலான வந்து இந்த ட்ரம்ஸ் இருக்குங்களே அது வந்து அடிக்கிறதுக்கு மறந்துடுச்சோம் அந்த முழவு மேளங்கள் பண் அந்த பாடலுடைய பண் வந்து யாழ் மரப்ப மண்முழா மரப்ப பண் யாழ் மரப்ப அங்கங்கே பெரிய பெரிய இந்த இருங்கண் இருங்கண்ணா பெரிய பெரிய குடங்கள் இருங்கண் கொழிசி கவிழ்ந்து அப்படியே அது கவிழ்ந்து இழுது மரப்ப இழுதுங்கிறது ஒரு அழகான வார்த்தை இழுது இழுத்து இழுத்து தான் நமக்கு வந்து வெண்ணெய் கடைவோம் இல்லையா அந்த வெண்ணெய் வச்சுருக்க வேண்டிய இந்த இருங்கண்கள் அந்த வெண்ணையே வெண்ணையே வந்து மறந்துட்டான் இருங்கண் குழிசி கோவிழ்ந்து இழுது மரப்ப உழவர் ஓதை மரப்ப கத்திக்கிட்டு ஐலேசா ஐலேசா பாடிட்டு இருக்கிற இந்த உழவர்களும் மீனவர்கள் அவங்கெல்லாம் அதையும் அப்படி கத்துறதை மறந்துட்டாங்களாம் எல்லாரும் குவட்டாக இருக்காங்க உழவர் ஓதை மரப்ப விழவின் அதாவது விழாக்கள் கூட ஆங்குள் இங்கான் சீரூர் மரப்ப அதாவது பெரிய பெரிய சாலைகள் உள்ள சீரூர்கள் சின்ன சின்ன ஊர்கள் கூட விழாக்களை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு கொண்டாடுறதுக்கு மறந்துட்டாங்களாம் மரப்ப இதெல்லாம் எதுக்காக நடந்துச்சுன்னா ரெண்டு பேர் மோதினாங்களாம் அந்த மோதின மோதினது சொல்கிறாரு பௌர்ணமி அன்னைக்கு உவ உவவு தலை பெருநாள் அமையத்து இந்த பௌர்ணமி அன்னைக்கு என்ன அழகான ஒரு வர்ணனிப்பு பாருங்கள் வர்ணிப்பு பௌர்ணமி அன்னைக்கு நிலா வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது சாயங்காலம் ஆயிடுது சா சாயங்காலம் வரைக்கும் சூரியன் வந்து பெருசாக இருந்திருக்கு ஆனால் ஒரு சாயங்காலம் டைமில் வந்து நிலாவை பெருசாக இருக்குது ஸோ ஒரு சமயத்தில் நிலாவும் இருக்குது சூரியனும் இருக்கும் வானத்தில் ரெண்டும் ஒவ்வொன்றுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கு சண்டை போடுற மாதிரி சூரியன் ஆக்சுவலாக பெட்டரானது தான் ஆனால் அது டைம் வந்துருச்சுன்னு சூரியன் வந்து மறைஞ்சிருமா நிலா மேலே வந்துடுமா என்ன அழகாக சொல்கிறாரு பாருங்கள் இவன் பெரிய வீரனாக இருந்தாலும் இவன் சொ இவன் சாஞ்சிட்டான் உவவு தலை பெருநாள் அமையத்து இரு சுடர் தம்முள் நோக்கி ஒரு சுடர் புண்கண் மாலை மறைந்து அங்கு அப்படிப்பட்ட அதே போல கடைசி பாகத்தில் வந்து இந்த வேந்தர்கள் எப்படி சண்டை போடுறாங்கன்னு ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க தன் போல் வேந்தன் அவனை இவனை போல் வீரன்தான் தன் போல் வேந்தன் முன்பு நோக்கி குறித்து எரிந்து கரெக்டாக தான் அவன் பார்த்து முன்பு தான் பார்த்து அடிச்சிருக்கான் பின்னால் அடிக்கல ஆனால் பின்னால் படிச்சு புறப்புண் நாணி ரெண்டே ரெண்டு வார்த்தை புறப்புண் நாணினா காலி அதை பற்றி நானும் வந்து விட்டார் புறப்புண் நாணி மரத்தக்க மன்னன் இதுதான் மரவன் வீர வீர தீரமான ஒரு மன்னன் மரத்தக்க மன்னன் வாழ் வடக்கிருந்தனன் வாழை வச்சுட்டு வடக்கிருந்தனன் இதனால தான் இப்போ எங்கேயும் விழா இல்லை சத்தம் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா இப்போ ஏற்பட்ட நல்லவன் வந்து வாழை வச்சுட்டு வடக்கிருந்தன்னு சொல்லி ஈங்கு நாள் போல் இல்லை ஞாயிற்று பகலே இன்றைக்கி இந்த இந்த நாளுடைய பகல் கூட ரெகுலர் ஒரு நாள் மாதிரி இல்லையே இன்னும் சொல்லி சொல்லி முடிக்கிறாரு சேரநாதனை பற்றி 
வர்ணிக்கிற ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு பாடல் நம்மளுடைய ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஆனர் மானம் வீரம் பராக்கிரமம் எல்லாமே கொண்டு வந்த ஒரு ரொம்ப அழகான பாடல் புறநானூர்லேருந்து